வணக்கம் நேர்களே இது கோவிட் இந்த வார நிகழ்வுகள் ஒவ்வொரு வாரமும் கொரோனா தொடர்பான நிகழ்ச்சிகள் என்னென்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ற பாக்குற ஒரு நிகழ்ச்சி தொகுப்பு தான் இந்த நிகழ்ச்சி இன்றைய அளவுல பாத்தீங்கன்னா உலக அளவுல கொரோனாவால பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை இரண்டு கோடியே எண்பத்தி மூன்று லட்சமாக இருக்கின்றது பாதிப்பில் இருந்து மீண்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை இரண்டு கோடியே மூன்று லட்சமாகவும் பாதிப்பால் இறந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை ஒன்பது லட்சத்து பதினைந்து ஆயிரமாகவும் இருக்கின்றது இந்திய அளவுல கொரோனாவால பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை நாற்பத்து ஐந்து லட்சத்து அறுபத்து ஆறாயிரமாக இருக்கும் நிலையில் பாதிப்பில் இருந்து மீண்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை பாதிப்பால் இறந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை எழுபத்து ஆறாயிரமாகவும் இருக்கின்றது புதுவை அளவுல கொரோனாவால பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை பத்தொன்பதாயிரத்து இருபத்தி ஆறாகவும் பாதிப்பால் இறந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை முன்னூற்று அறுபத்து ஐந்தாகவும் பாதிப்பில் இருந்து மீண்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை பதிமூணாயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி மூன்றாகவும் இருக்கின்றது இந்த நிலைமையில கடந்த ஒரு வாரத்துல கொரோனா சம்பந்தமா என்னென்ன நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கு நம்ம பார்க்கலாம் அந்த நிகழ்வுகளை பத்தி நமக்கு ஒரு தெளிவான பார்வையை கொடுக்கறதுக்காக நிகழ்ச்சிக்கு முத்துக்குமரன் ஐயா அவர்கள் வந்திருக்காங்க அவர்களை நாம இப்போ வரவேற்றுடலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வழக்கம் போல் நம்ம புதுவை சம்பந்தமான நிகழ்வுகள்ல இருந்து கண்டிப்பா புதுவை சம்பந்தமான சில நிகழ்வுகள் முதல்ல பாத்துடலாம் சரிங்க தமிழகத்துல பாத்தீங்கன்னா வந்து இப்போ பேருந்துகள்லாம் விட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்போ தமிழகமும் புதுவையும் வந்து இடைப்பட்ட இடைப்பட்டு தான் இருக்கின்றது அப்ப புதுவை வழியாக இந்த பேருந்துகள்லாம் போறதுக்கு அனுமதி இருக்குதா இல்லையா ஐயா தமிழகத்தை சேர்ந்த பேருந்துகள் வந்து நம்ம கடந்த வாரம் இந்த நிகழ்ச்சியில சந்திச்ச போது அந்த தமிழக பேருந்துகள் புதுவை வழியாக செல்வதற்கு அனுமதி இல்லாமல் இருந்தது ஆனால் இந்த வாரம் அந்த அனுமதி வழங்கப்பட்டு விட்டது நம்ம மாவட்ட கலெக்டர் திரு அருண் அவர்கள் வந்து அந்த அனுமதியை வழங்கிட்டாங்க இப்ப தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பேருந்துகள் வந்து புதுவை வழியாகவும் செல்ல வேண்டியது இருந்தால் புதுவை வழியாக சென்று கொண்டிருக்கின்றன ஆனால் இதே போல் வந்து புதுவையைச் சேர்ந்த பேருந்துகள் இன்னும் தமிழ்நாட்டுக்கு இயக்கப்படவில்லை பர்மிஷன் கேட்டா கிடைச்சிடும் பட் இதுவரைக்கும் வந்து இயக்கப்பட தோன்றவில்லை இப்பொழுதுதான் பார்த்தோம் புதுவை அளவுல வந்து இறந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை முன்னூற்று எண்பத்தி மூணு அறுபத்தி ஐந்தாக இருக்கின்றது அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் அவங்க இறக்கிறதுக்கான முக்கிய காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அறிக்கை மூலியமா தெரிய வந்திருக்கு அந்த காரணம் என்ன என்பதை பற்றி சொல்லுங்க நீங்க வந்து ரொம்ப லேட்டஸ்ட் நியூஸ் இன்னைக்கு சொன்னது முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து பேர் வந்து இதுவரை இறந்திருக்கிறார்கள் என்று நேற்று ஹிந்து நாளிதழ வந்த செய்தி இல்ல இது கூட இன்னைக்கு காலையில ஹிந்து நாளிதழ வந்த செய்தி தான் முன்னூத்தி அறுபதே கடந்துடுச்சு அப்படிங்கறத பார்த்தோம் அந்த முன்னூத்தி அறுபதையும் முன்னூத்தி ஐம்பதையும் கடுக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா சர்க்கரை வியாதி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க புதுவை அளவுல பாத்தீங்கன்னா சர்க்கரை வியாதியால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை மிக அதிகம் அதே போல ஹைப்பர் டென்ஷன் உயர் ரத்த அழுத்தம் அதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்களும் மிக அதிகம் அதாவது புதுவை மற்றும் பிரெஞ்சு நாடுகளுடைய மருத்துவ வல்லுநர்கள் வந்து சுமார் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே நடத்திய ஒரு ஆராய்ச்சியிலேயே தெரிஞ்சது ரத்த அழுத்தம் அதிகம் உள்ளவங்க நிறைய பேர் புதுவையில் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம சர்க்கரை ஏதாவது பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மிக அதிக எண்ணிக்கையில புதுவையில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது இப்ப இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதனுடைய தாக்கம் வந்து முக்கியமா இந்த சர்க்கரை வியாதி அதிகம் உள்ளவர்கள் வந்து மிகவும் அதிகமாக பாதித்திருக்கிறது முன்னூத்தி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட மரணங்களில் சுமார் இருநூத்தி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் வந்து சர்க்கரை வியாதியாளர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சரிங்க நம் புதுவை பல்கலைக்கழகம் பாத்தீங்கன்னா இந்திய அளவுல ஒரு முக்கியமான கல்வி நிறுவனத்தோட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்க இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் எதற்காக எதை பற்றி ஆராய்வதற்காக என்பதை பற்றி சொல்லுங்க நம்ம புதுவை வந்து ஒரு யூனிக் ஒரு மிகவும் வித்தியாசமான ஒரு பிரதேசம் இங்க நம்ம கடல் வாழ் உயிரினங்கள் வந்து மிக அதிக அளவில் இருக்கு நேச்சுரல் கோரல் ரீஃப் அதாவது பவளப்பாறைகள் வந்து புதுவை கடற்கரையை தாண்டி கடலுக்கு அடியில் பவளப்பாறைகள்லாம் இருக்கு இது வந்து தேசிய கடல்சார் ஆராய்ச்சி மற்றும் டெக்னாலஜி அந்த மையம் வந்து இவங்க இவங்க புதுவை பல்கலைக்கழகத்தோடு ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்க அந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலமா மைக்ரோபயாலஜி போன்ற துறைகள் வந்து ரெண்டு பேரும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுத்த போறாங்க அது மட்டும் இல்லாம நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி புதுவை கடல் சார் உயிரினங்கள் நிறைவு இருக்கு புதுவையில அந்த உயிரினங்களை பத்தி அதிகமாக ஆராய்ச்சி செய்ய போறாங்க நம்ம பல்கலைக்கழகத்துல ஏற்கனவே இது சம்பந்தப்பட்ட துறைகள்லாம் இருக்கு 
அவ நாட்டு அப்படிங்கிற தேசிய அளவில் உண்டு ஒரு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தோடு சேர்ந்து செய்யும் போது இன்னும் பல உண்மைகளை வந்து நம்ம வெளியே கொண்டு வர முடியும் நம்மளுடைய புதுச்சேரி கடவுசார் உயிரினங்களை பற்றி சரிங்க ஐயா இந்த ஆண்டு மார்ச் இருபத்தி நான்காம் தேதி ஊரடங்கு போடப்பட்டது அதை தொடர்ந்து வந்து நிறைய காணொலிகள் வந்தது ஊரடங்குல வந்து இந்த இடம் எப்படி இருக்கின்றது வெறிச்சோடி இருக்குது அப்படின்னா இப்ப ஆனா கிட்டத்தட்ட வந்து ஊரடங்கெல்லாம் இல்லாம தளர்வு பண்ணிட்டு இருந்த நிலையில இப்ப தொடர்ந்து பல பத்திரிகைகள்ல வந்து ஊரடங்குக்கு முன் எப்படி இருந்தது பின் எப்படி இருந்தது என்ற ஒப்பீடுகள்லாம் நிறைய வந்துகிட்டே தான் இருக்கு அப்படி ஏதாவது ஒரு ஒப்பீடு பற்றிய செய்தி சொல்லுங்க ஐயா இது ஒரு வார பத்திரிகையில வந்து மிக அருமையா போட்டிருக்காங்க நம்ம ஆனந்த ஊரடங்கு பத்திரிகையில வந்து தமிழகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு நகரங்கள் அந்த முழு அடைப்பு போடப்பட்ட நேரத்தில் எப்படி இருந்தது ஆள் அறவம் இல்லாமல் வெறிச்சோடி கிடந்த தெருக்கள் அதே தெருக்கள் வந்து இப்போ வந்து அந்த முழு அடைப்பை தளர்த்திட்டாங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் எப்படி மக்கள் அதிகமாக போயிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் சேர்த்து போட்டிருக்காங்க அதே ஆர்டிக்கிளில் வந்து இன்னும் ஒரு செய்தியும் சொல்லியிருக்காங்க கொரோனா சென்று இடையிலே அதனால வந்து கவனமாக இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கறத சேர்த்து சொல்லியிருக்காங்க சரிங்க ஐயா இப்பொழுது வந்து இணையவழி வகுப்புகள் தான் வந்து பள்ளி மாணவர்களுக்கும் சரி கல்லூரி மாணவ மாணவியர்களுக்கும் நடந்துகிட்டு இருக்கு இணைய வழி வகுப்பு இணையவழி வகுப்புக்கு வந்து சில மாணவர்களால வர முடியாத நிலையில கட்டாயப்படுத்தி நிச்சயமாக வரணும் அப்படின்ட்டு ஏதாவது இருக்குதுங்களா ஐயா அவ்வாறு சில தனியார் பள்ளிகள் சில தனியார் கல்லூரிகள் வந்து வற்புறுத்தி வந்தது உண்மை கண்டிப்பாக வந்து ஒவ்வொரு மாணவரும் மாணவியும் வந்து இந்த ஆன்லைன் வகுப்புகள் அட்டன் பண்ணிட்டு ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சிலர் வற்புறுத்தினாங்க ஆனால் இப்ப வந்து தெளிவான வழிமுறை வந்து கொடுத்துட்டாங்க அதன்படி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் வகுப்புகள் வந்து மாணவர்கள் பங்கேற்று தான் ஆகணும் அப்படின்னு யாரும் கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது இதற்கு வந்து பல காரணங்கள் சொல்றாங்க ஒரு சில குழந்தைகள் ஆன்லைன் வகுப்பு அட்டன் பண்ணாமலே அவங்களுக்கு வந்து அந்த புரிந்துணர்வு வந்துடும் இன்னும் ஒரு சில குழந்தைகள் வந்து கண் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டதா இருக்கும் பவர் அதிகமா இருக்கும் அந்த மாதிரி குழந்தைகள் வந்து கொஞ்ச நேரம் பார்த்தாலே அவங்களுக்கு கண்ணில இருந்து தண்ணி வரும்னா நேராவே பார்த்திருக்கேன் ஒரு குழந்தை வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நேராக ஸ்கிரீன் பார்த்துட்டு இருந்த போது கண்ணில இருந்து தண்ணி வருத பார்த்திருக்கேன் இப்ப இந்த மாதிரி பசங்களை நம்ம வந்து வற்புறுத்தி நீங்க வகுப்பு இருந்துதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றது வந்து தவறு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி யாராவது வற்புறுத்தி நீங்க கண்டிப்பா அட்டன் பண்ணிதான் ஆகணும்னு சொன்னா நீங்க அதை பத்தி கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம் சரிங்க ஏப்ப நீங்க சொன்னீங்க அதாவது சில மாணவர்களால வந்து வந்து பார்க்க முடியாது அவங்களுக்கு உடல் ரீதியா ஏதாவது பாதிப்புகள் இருக்கலாம் இல்லைன்னா அவங்களு கிட்ட வந்து அதுக்கான வசதிகள் இல்லாம இருக்கலாம்ட்டு அதை தொடர்ந்து வந்து இப்ப செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதியில இருந்து சந்தேகம் இருக்கும் மாணவர் மாணவிகள்லாம் வந்து பள்ளிக்கோ கல்லூரிக்கோ வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது தொடர்பான செய்திகளை பற்றி சொல்லுங்க ஐயா கண்டிப்பா அதை சொல்றதுக்கு முன்னாடி நான் இன்னொரு சின்ன செய்தி சொல்லிட்டு போயிடுறேன் அதாவது செப்டம்பர் மாதத்திற்குள்ள முடிந்த அளவுக்கு வந்து கல்லூரிகளுக்கான இறுதி ஆண்டு தேர்வுகளை முடிக்கணும் அப்படின்னு யுஜிசி வந்து பரிந்துரை சொல்லியிருக்காங்க அதன்படி தமிழகத்தில் பொதுவாக உள்ள பல பல்கலைக்கழகங்களையும் வந்து செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்று அல்லது செப்டம்பர் இருபத்தி இரண்டு போன்ற தேதிகளில் வந்து அந்த இறுதி ஆண்டுக்கான இறுதி பருவ தேர்வுகளை வந்து நடத்துறதுக்கு நோட்டீசஸ் விட்டிருக்காங்க இந்த செய்தியில வந்து நம்ம நெல்லை மனோன்மணியம் பல்கலைக்கழகம் அப்படிங்கிற செய்தியை பாக்குறோம் இதே போல புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகமும் அது நம்ம போன வரம் சொன்னோம் செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்னுலதான் வந்து தேர்வுகள் ஆரம்பிக்குது இப்ப நீங்க சொன்ன செய்திக்கு வரும் செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி முதல் மாணவர்கள் பள்ளிக்கு வரலாம் சில நெறிமுறைகளை வந்து மத்திய அரசாங்கம் அறிவிச்சிருக்காங்க மாணவர்கள் பள்ளிக்கு வரலாம் அப்படிங்கறதுல நாம முதல்ல பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா ஒன்பதாம் வகுப்பு இல்ல அதற்கு மேல் உள்ள மாணவர்கள் மட்டும்தான் வரலாம் ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாணவர்களுக்கும் வந்து வகுப்புகள் எதுவுமே நடக்காது வகுப்புகள் நடக்காது ஒரு சில மாணவர்கள் மட்டும் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஐயப்பாடு இருந்துச்சுன்னா அதை தெளிவுபடுத்திக் கொள்வதற்காக அவர்களுடைய ஆசிரியர்களை அணுகி அந்த ஐயப்பாடுகளை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் இதற்கு அவர்கள் தங்களுடைய பெற்றோர்களிடம் கண்டிப்பாக அனுமதி பெற வேண்டும் அந்த அனுமதி பெற்ற மாணவர்களை மட்டும்தான் பள்ளி வளாகத்துக்குள்ள அந்த பள்ளி வந்து அனுமதிக்க வேண்டும் சமூக இடைவெளி கண்டிப்பாக கடைபிடித்தாக வேண்டும் அதே போல 
குழந்தைகளும் சரி ஆசிரியர்களும் சரி எல்லா நேரத்திலும் முகக்கவசம் அணிந்திருக்க வேண்டும் கை கழுவுதல் கிருமி நாசினி தவிர்த்தல் இந்த மாதிரி இதர விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணி அந்த குழந்தைகள் மட்டும்தான் யாருக்கு சந்தேகம் இருக்குதோ அவங்க மட்டும்தான் பள்ளிக்கு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் இன்னும் நம்ம புதுச்சேரி அரசும் சரி தமிழக அரசும் சரி செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி மாணவர்கள் வந்து பள்ளிக்கு போகலாம் அப்படின்னு இது வரைக்கும் பெர்மிஷன் கொடுக்கல இன்னும் வரைக்கும் நான் படித்த வரைக்கும் நாலே நாலு மாநிலங்கள் அதுல டெல்லி நடக்கும் ஓகே நாலே நாலு மாநிலங்கள்ல மட்டும்தான் வந்து செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி எங்க குழந்தைகள் வந்து பள்ளிக்கு செல்லலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்கய்யா ஊரடங்குக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பல போட்டி தேர்வுகளும் வந்து தள்ளி வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில வந்து இப்போ ஊரடங்கு கொஞ்சம் தளர்வுபடுத்தப்பட்ட பிறகு தேசிய அளவில் நடந்த ஒரு முக்கியமான பிரதானமான தேர்வுனா அது வந்து ஜேஇ தேர்வுன்னு தான் சொல்லணும் அந்த தேர்வு குறித்தும் அதை தொடர்ந்து இப்ப வரவிருக்கும் நீட் தேர்வு குறித்தும் சொல்லுங்கய்யா ஜேஇ தேர்வு இப்ப நிறைவடைந்து விட்டது அடுத்ததாக இப்ப வர ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து நீட் தேர்வு நடைபெற இருக்கிறது இந்த நீட் தேர்வுல ஒரு முக்கியமான அம்சம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கடந்த ஆண்டு வரைக்கும் ஒரு அறையில வந்து இருபத்தி நான்கு பேர் உட்கார்ந்து தேர்வு எழுதலாம் அப்படின்னு இருந்தது ஆனா இந்த ஆண்டு கொரோனா வைரஸ் காரணத்தினால ஒரு அறையில் பன்னிரண்டு மாணவர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி ஒரு நார்மல் சைஸ் அறையில வந்து பன்னிரண்டு மாணவர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி அது மட்டும் இல்லாம இந்த நீட்ங்கிறது பல லட்சம் மாணவர்கள் ஒரே நாளில் தேர்வு எழுத போறாங்க அப்படி இருக்கும்போது அத்தனை மாணவர்களுக்கான ஏற்பாடுகளை வந்து மிக சிறப்பாக செய்தால் மட்டுமே வந்து கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுக்க முடியும் என்பதை உணர்ந்து அரசு மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் எல்லாரும் சேர்ந்து மிகவும் முன்னுரமாக இதற்கான வேலைகளை செய்து வருகிறார்கள் சரிங்கய்யா வருங்கால இந்தியாவை வந்து வடிம வடிவமைக்க போறவர்கள் இன்றைய மாணவ மாணவியர்கள் தான் அப்படின்னு நம்ம சொன்னாலும் அந்த மாணவ மாணவியர்களை வடிவமைக்கிறது என்பது ஆசிரியர்களா தான் இருக்காங்க அந்த ஆசிரியர்கள் தினம் இப்ப செப்டம்பர் ஐந்தாம் தேதி கொண்டாடப்பட்டது அது தொடர்பான பல்வேறு பத்திரிகைகள்ல செய்திகள் வந்திருந்தது அதை பற்றி சொல்லுங்கய்யா எல்லா ஆண்டும் நடைபெற ஆசிரியர் தினத்திற்கும் இந்த ஆண்டு நடைபெற்ற ஆசிரியர் தினத்திற்கும் முக்கியமான வித்தியாசம் என்னங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான் கொரோனா வைரஸ் காரணத்தால ஆசிரியர்கள் வந்து நல்லாசிரியர் விருது நம்ம பொதுவில் இருந்து கூட நல்லாசிரியர் விருது பெற்றவங்க வந்து முன்னாடிலாம் பாத்தீங்கன்னா நேரடியா புதுடெல்லிக்கு போய் அங்கிருந்து அதுக்கான சான்றிதழ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வருவாங்க இந்த ஆண்டு அந்த மாதிரி செல்ல இயலாமல் சென்றுட்டது இருந்தாலும் நமது இரண்டாவது குடியரசுத் தலைவர் திரு ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் அவர்களின் நினைவாக கொண்டாடப்படும் ஆசிரியர் தினம் நேரடி பங்களிப்பு இல்லைனாலும் மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றது அனைத்து மாநிலங்கள் யூனியன் பிரதேசங்கள் எல்லா இடத்திலையும் வந்து சிறப்பாக கொண்டாடினாங்க பல மாணவர்கள் வந்து ஆசிரியர்களினுடைய உண்மையான தேவை என்ன அப்படின்றத வந்து இந்த ஆண்டு உணர்ந்திருக்காங்க அந்த விதத்துல வந்து அவர்கள் இந்த ஆசிரியர் தினத்தை மேலும் சிறப்படைய செஞ்சிருக்காங்க சரிங்கய்யா இந்தியாவில் இளம் குழந்தைகளின் நிலை அப்படின்ற ஒரு அறிக்கை வந்து இப்ப சமீபத்தில் நடத்தப்பட்டது அந்த அறிக்கை முடிவுகளை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்முடைய குடியரசு துணைத் தலைவர் ஆன திரு வெங்கய்ய நாயுடு அவர்கள் வந்து சில செய்திகள் நமக்காக சொல்லியிருக்காரு அறிவுரைகள் சொல்லலாம் அது குறித்து சொல்லுங்கய்யா அதாவது ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்டம் ஐசிடிஎஸ் சொல்லுவாங்க இன்டகிரேட்டட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம் இந்த திட்டத்தின் கீழ் பல ஆண்டுகளாக ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்டு வருகிறது மிகவும் பின்தங்கிய பொருளாதார சூழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை பற்றி அதிகமாக ஆய்வு செஞ்சிருக்காங்க அவர்களுக்கு என்னென்ன வசதிகள் கிடைக்க பெறவில்லை அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்லியிருக்காங்க நம்ம குடியரசு துணைத் தலைவர் நாம ஏற்கனவே பல முறை சொல்லியிருக்கோம் பொது ஜனங்களை பத்தி அதிக அக்கறை கொண்டவர் அவர் வந்து ஒரு விவசாய குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர் சாதாரண குடிமக்களை பற்றி மிகவும் அக்கறை கொண்டவர் அவர் வந்து இந்த ஆராய்ச்சிக்கான கோப்பு இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்து அதை வந்து மிகவும் எளிமையாக நம்ம எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி நிறைய கஷ்டங்களை வந்து இந்த குழந்தைகள் அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த குழந்தைகள் வந்து எப்படி நாம முன்னுக்கு கொண்டு வருது அதுவும் கொரோனா வைரஸ் வந்ததற்கு பிற்பாடு மேலும் பல விதங்களே இவங்க வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதற்கான அதிலிருந்து விடுபட்டு கொண்டு வருவதற்கான வழிமுறைகளையும் சேர்த்து சொல்லியிருக்காங்க 
சரிங்க சாதாரணமான நாட்கள் எல்லா கல்வி ஆண்டுகளிலும் பாத்தீங்கன்னா வந்து மழை காலம் வந்ததுக்கு அப்புறமா மழையின் காரணமாக விடுமுறை விடப்படும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு காரணத்தால வந்து விடுமுறைகள் விடப்பட்டுட்டு தான் இருக்கும் ஆனா இப்போது தொடர்ந்து இணைய வழிவகுப்புல வந்து தினமும் வந்து நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு பாடங்கள் ஒரு தேசிய விடுமுறை இல்லாம இருந்ததுன்னா அதனால அது தொடர்பான சில விஷயங்கள் வந்திருக்கு விடுமுறைகள் குறித்து அதை பற்றி சொல்லுங்க ஐயா ஆன்லைனில் வகுப்புகள் நடந்தாலும் பள்ளி நடப்பதற்கு சமம் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்ப ஆயிடுச்சு அதனால மாணவர்கள் வந்து ஒரு மன அழுத்தத்துல இருக்காங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் வீட்டை விட்டு வெளியே போகாமலே தங்களுடைய பெற்றோரின் கண் முன்னாலே உட்காந்து அவங்க வந்து அந்த வகுப்புகளை அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு வித மன அழுத்தத்தை தரத்தான் செய்யுது இந்த மன அழுத்தத்துல இருந்து மாணவர்கள் விடுபடுறதுக்காக தமிழக கல்வித்துறை அமைச்சர் திரு செங்கோட்டையன் வந்து ஒரு அறிவிப்பு வெளியிட்டு இருக்காங்க அதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி முதல் ஐந்து நாட்களுக்கு ஆன்லைன் வகுப்புகளுக்கு விடுமுறை அதாவது நாம வீட்டை விட்டு வெளியே போகாம தான் ஆன்லைன் வகுப்பு அட்டன் பண்றோம் அந்த ஆன்லைன் வகுப்புக்கும் வந்து ஐந்து நாட்கள் விடுமுறை இது கிட்டத்தட்ட காலாண்டு தேர்வு என்னுடைய விடுமுறை வரக்கூடிய நாட்களை ஒத்து போற மாதிரி இந்த விடுமுறை வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க சரிங்க இப்ப செப்டம்பர் ஐந்தாம் தேதி ஆசிரியர்கள் தினம் நடந்தது அதனை ஒட்டி வந்து ஆசிரியர்களுக்கெல்லாம் சில புதிய படிப்புகள் வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அது தொடர்பான செய்திகளை சொல்லுங்க ஆசிரியராக விருப்பப்படுபவர்கள் மன்னிக்கும் ஆசிரியராக விரும்புவர்கள் போன்றவர்களுக்கு பல புதிய கல்வி திட்டங்கள் வந்து பல புதிய படிப்புகளை வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இதை பற்றி கடந்த வாரத்துல வந்து அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் நியூஸ்ல வந்து ஒரு பெரிய ஆர்டிக்கல் வந்திருக்கு இதுல வந்து டிப்ளமா இன் எஜுகேஷன் ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒண்ணு டிப்ளமா இன் ப்ரீ ஸ்கூல் டிபிஎஸ்சி அதை சொல்லுவாங்க டிப்ளமா இன் ப்ரீ ஸ்கூல் எஜுகேஷன் டிப்ளமா இன் எலிமெண்டரி எஜுகேஷன் இது போக இன்னும் பல கோர்ஸ்கள் இருக்கு ஆசிரியர் துறை சம்பந்தமா ஏதாவது ஒரு பணி உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறீங்களோ இந்த கோர்ஸ் ஏதாவது எடுத்து நீங்க படிக்கலாம் கண்டிப்பா கடந்த வாரம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நியூஸ் பேப்பர் வாங்கி பாருங்க சரிங்க பொதுவாகவே பாத்தீங்கன்னா காட்டு பகுதிகளுக்கு பக்கத்துல இருக்க குடியிருப்பு பகுதிகள்ல வந்து வனவிலங்குகள் நடமாட்டம் என்பது கொஞ்சம் சாதாரணமான விஷயங்களா சில இடங்கள்ல இருந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கு அதை தொடர்ந்து குஜராத்ல வந்து இப்போ ஒரு முக்கியமான செய்தி வந்திருக்கு மழைக்காலம் வந்தாலே இந்த விலங்கு இங்க வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விலங்கு எது என்பதை பற்றியும் அது தொடர்பான மற்ற செய்திகளை பற்றியும் சொல்லுங்க ஐயா குஜராத் மாநிலத்தினுடைய ஒரு விருந்தினர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் குஜராத் வனவிலங்கு அப்படிங்கும் போது நமக்கு ஞாபகம் வருது சிங்கம் ஆனா இது வந்து ஒரு முதலை சுமார் எட்டு அடி நேரமான இந்த முதலை வந்து குஜராத்தின் வனப்பகுதிகளில் இருந்தாலும் வதோதரா பகுதியில் உள்ள ஒரு கிராமத்திற்கு மழைக்காலங்களில் ரெகுலரா வந்துடுறது வாடிக்கை வனத்துறையினரும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வந்து அதை பிடித்து என்ன செய்யறாங்க வனத்துக்குள்ள கொண்டு போய் விட்டுட்டு விட்டுட்டு வராங்க ஆனா அடுத்த ஆண்டு மழை பெய்யும் போது மீண்டும் கரெக்டா அந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்துருது இந்த ஆண்டு சொல்ல வச்ச மாதிரி வந்துருச்சு சரிங்க பன்னிரெண்டாம் தேதியில இருந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து சிறப்பு ரயில்கள் எல்லாம் வந்து இயக்கப்பட போவதா ஒரு செய்தி வந்திருக்கு இந்த சிறப்பு ரயில்கள் எத்தனை சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட போகிறார்கள் அந்த சிறப்பு ரயில்கள் எல்லாம் எந்தெந்த பகுதிகளுக்கு போக போகுது என்பதை பற்றி சொல்லுங்க ஏற்கனவே பல சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன மேலும் பன்னிரெண்டாம் தேதி முதல் வரும் பன்னிரெண்டாம் தேதி முதல் புதிதாக எண்பது சிறப்பு ரயில்கள் அதாவது ரயில்வே கால அட்டவணையில் உள்ள பொதுவாக செல்லக்கூடிய ரயில்கள் எதுவும் இப்ப ஓடுறது இல்ல அதனால இந்த சிறப்பு ரயில்கள் மட்டும்தான் ஓடிட்டு இருக்கு ஏற்கனவே ஓடிக்கொண்டிருக்கும் சிறப்பு ரயில்கள் போக இந்தியா முழுவதும் எந்த ஏரியால அப்படின்னு கேட்டீங்க இந்தியா முழுவதும் உள்ள அனைத்து பகுதிகளையும் கவர் பண்ற மாதிரி எண்பது புதிய சிறப்பு ரயில்கள் செப்டம்பர் பன்னிரெண்டு முதல் இயக்கப்படுகிறது என்று ரயில்வே வாரிய தலைவர் கூறியிருக்காங்க நம்ம பெரிய உணவகங்கள் இணைய வழியாவே வந்து சாப்பாடுகள் எல்லாம் வாங்கி வீட்டுல இருந்து சாப்பிடுற மாதிரி ஒரு வசதி இப்பொழுது இருக்கின்றது இது தொடர்பாக வந்து நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஒரு செய்தி சொல்லியிருக்காங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்க என்பதை பற்றி சொல்லுங்க தெருவோர உணவக உணவகங்கள் இருக்கு ரொம்ப சிறிய உணவகங்கள் தள்ளு வண்டியில் வைத்து நடத்தக்கூடிய உணவகங்கள் இந்த மாதிரி உணவகங்களுக்காக ஒரு திட்டம் வந்து நம்ம பிரதமர் அறிவிச்சிருக்காங்க பிரதமரின் சுயநிதி திட்டத்தின் கீழ் வந்து இது வருது இந்த திட்டத்துல வந்து நான்கரை லட்சம் பேர் இணைந்து இருக்காங்க இது வரைக்கும் ஒரு லட்சம் பேருக்கு மேல் பயனடைந்து விட்டார்கள் இதன் கீழ் நீங்க வந்து உங்களுடைய சிறிய உணவகத்துக்கும் வந்து 
ஆன்லைன் டெலிவரி வசதி வேணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா நீங்க ஒரு அடையாள அட்டை வழங்கப்படும் உங்களுக்கு அதன் அதை எடுத்துக்கொண்டு அதன் மூலமாக நீங்க வந்து ஆன்லைன் டெலிவரிக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் ப்ரொசீஜர்ஸ் தான் வச்சிருக்காங்க மிகவும் எளிமையான வழிமுறைகள் வச்சிருக்காங்க அதை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிட்டாலே மிக சிறிய உணவகங்கள் கூட ஆன்லைன் டெலிவரி செய்யறதுக்கு இது வசதியா இருக்கும் இந்த திட்டம் செயல்பாட்டிற்கு வந்தால் இப்ப நம்ம புதுச்சேரியில இருக்கும் புதுச்சேரியில நீங்க நிறைய சின்ன 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 ஹோட்டல்கள் ஒரு தெருவுக்கு ரெண்டு ஹோட்டல் அப்படிங்கிற மாதிரியா அது இருக்கும் அதுல ஒரு சில இதுல ரொம்ப பாப்புலரா கூட இருக்கும் அந்த உணவகங்கள்ல இருந்து நம்ம இப்போ நம்ம வீடுகளுக்கு அந்த உணவு வந்து சேராது ஆனா இந்த திட்டத்தை வந்து நம்ம செயல்படுத்திட்டோம்னா எந்த உணவகத்தில் இருந்து வேண்டுமானாலும் உணவு வந்து நம்ம வீடுகளுக்கே வந்து சேரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உள்ளது சரிங்க சில வாரங்களுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ரஃபேல் விமானங்கள் ஐந்து ரஃபேல் விமானங்கள் பிரான்ஸ்ல இருந்து நம்ம நாட்டுக்கு வந்திருந்தது அந்த விமானங்கள்ல வந்து இப்ப முறைப்படி இந்திய விமானப்படைக்கு ஒப்படைச்சிருக்காங்க அது அது தொடர்பான செய்திகளை பற்றி சொல்லுங்க அந்த செய்தியை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த ரஃபேல் விமானத்தினுடைய முகப்பு தோற்றத்தின் அழகு என்ன அப்படிங்கறத வந்து இந்த படத்தை வந்து நாம அழக பார்க்க முடியுது இது இந்த புதிய பறவைகள் நமது விமானப்படையில் சேர்ந்து விட்டன என்று நமது பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் திரு ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் மிக பெருமிதத்துடன் துறைத்திருந்தாரு இந்த நிகழ்ச்சியில பங்கேற்கிறதுக்காக பிரான்ஸ் நாட்டுல இருந்து பிரான்ஸ் நாட்டின் ராணுவ அமைச்சர் அவங்க வந்திருந்தாங்க அவங்க பேர் வந்து பிளாரன்ஸ் பார்லி அவர்கள் அவர்கள் வந்திருந்தாங்க நம்ம விமானப்படை தலைவர் தனோவா கலந்துகிட்டாரு நம்ம பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் திரு ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் கலந்துகிட்டாங்க மிகவும் விமர்சையாக இந்த நிகழ்ச்சி வந்து நேற்று அதாவது செப்டம்பர் பத்தாம் தேதி அன்று அம்பாலா ஹரியானா மாநிலத்தில் உள்ள அம்பாலா தளத்தில் நடைபெற்றது சரிங்க இந்திய சீனா எல்லை பகுதியில வந்து இப்ப கொஞ்ச நாட்களா சில பிரச்சனைகள் இருந்துட்டு வந்துட்டு இருக்க நிலையில இந்த ரஃபேல் விமானத்து மூலியமா அதுக்கு ஏதாவது பயன் இருக்குமாயா கண்டிப்பா ரஃபேல் விமானங்கள் வந்து இந்திய விமானப்படையில சேர்ந்து இருக்கிறது வந்து இது ஒரு மிக முக்கியமான தருணத்துல சேர்ந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா சீன படைகள் வந்து நம்ம பயமுறுத்திக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில சீனா பாகிஸ்தான் போன்ற இந்தியா விரோத கொள்கைகளை வைத்திருக்கக்கூடிய சில அண்டை நாடுகளுக்கு எதிராக இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் சரிங்கயா வாரா கடன் அப்படின்றது குறித்து வந்து உச்ச நீதிமன்றம் சில விஷயங்களை கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன்னாடி அறிவிச்சிருந்தாங்க அது தொடர்பா அவங்க என்ன சொன்னாங்க என்பதை பற்றி சொல்லுங்க ஆமா இப்ப இந்த கொரோனா வைரஸ் காரணத்தினால கடன் வாங்கியவர்கள் வந்து கடனை திருப்பி செலுத்தாத செலுத்த முடியாத நிலை உருவானது அவர்களுடைய நார்மல் வருமானம் இல்லாததுனால அவர்களால் வந்து கடன் திருப்பி செலுத்தாத நிலை ஏற்பட்டது அப்படி கடன் திருப்பி செலுத்தாதவர்களுக்கு சலுகைகள் வழங்கப்பட்டன கடன் சில மாதங்களாக ஒத்தி வைக்கப்பட்டது ஒத்தி வைக்கப்பட்ட காலம் எல்லாம் முடிந்த பின் அவற்றை உடனடியாக வாரா கடன் அப்படின்னு அறிவிச்சிடக்கூடாது அப்படி வாரா கடன் அறிவிச்சிட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த நபர்களால மீண்டும் கடன் வாங்க முடியாம போயிடும் அல்லது மிகவும் கடினமான ஒரு விஷயமாயிடும் அதனால வாரா கடன் அறிவிப்பு வந்து செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்னு முன்னாடி தேதி கொடுத்திருந்தாங்க இப்ப அது செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் தள்ளி வச்சிருக்காங்க உச்ச நீதிமன்றம் மூலமா சரிங்க இந்த கொரோனா காலத்துல பாத்தீங்கன்னா மனிதாபிமானம் மிக்க பல மனிதர்களை இந்த கொரோனா காலம் வெளிக்கொணர்ந்ததுன்னு தான் நம்ம சொல்லணும் அந்த வகையில பல காவல்துறையினரும் நம்ம வரிசையா பார்த்துட்டே தான் வந்துட்டு இருக்கோம் இந்த காவல்துறையினர் எவ்வளவு மனிதாபிமானத்தோட நடந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த கொரோனா மாதிரி ஒரு கடுமையான காலத்திலையும் அப்படின்ட்டு அது தொடர்பான ஒரு செய்தி வந்திருந்தது அதை பற்றி சொல்லுங்க அதாவது போலீஸ் படையினர் வந்து மிகவும் மனிதாபிமானம் உள்ளவர்கள் அந்த மனிதாபிமானம் இப்ப வெளியே வந்தது அப்படிங்கறது வந்து புதிய ஐ பி எஸ் அதிகாரிகள் பயிற்சி நிறைவு பெறும் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி அவர்கள் வந்து பேசியிருந்தாங்க சமீபத்தில் வந்து தேர்வு தேர்ச்சி பெற்ற நூத்தி முப்பத்தி ஓரு ஐ ஐ பி எஸ் அதிகாரிகள் அவர்களுடைய பயிற்சி எல்லாம் முடிந்து தங்கள் பணியில் இணைந்தார்கள் அந்த பணியில் இணைய அந்த அதிகாரிகள்கிட்ட பிரதமர் மோடி அவர்கள் வந்து காணொலி மூலமா பேசினாங்க பேசும்போது இந்த மாதிரி எடுத்து காட்டினாங்க 
பல போலீஸ் அதிகாரிகளுடைய மனிதாபிமானமுக்கு பல செயல்கள் வந்து வெளிவந்திருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லிட்டு இருந்து அதே நிகழ்ச்சியில ஒரு முக்கியமான அம்சம் என்ன அப்படின்னு நாம பார்த்தோம்னா அந்த நூத்தி முப்பத்தி ஒரு புதிய பயிற்சி அதிகாரிகளை வந்து வழிநடத்தி அதாவது அந்த ஷி வாஸ் லீடிங் த பெட்டாலியன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா அந்த தலைவராக இருந்து வழிநடத்தியது வந்து ஒரு தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த பெண் போலீஸ் அதிகாரி ஐ பி எஸ் அதிகாரி டி வி கிரண் ஸ்ருதி என்பது அவர்களுடைய பெயர் கொரோனா துரித பரிசோதனை மூலமா சிலருக்கு வந்து கொரோனா நோய் தொற்று இல்லை அப்படின்னு வந்தாலும் சிலருக்கு அது தொடர்பான அறிகுறிகள் வந்து இருந்துட்டு தான் இருக்கு அந்த நிலைமையில அந்த அறிகுறிகள் இருக்கிறவங்களுக்கு திரும்ப பரிசோதனை எடுக்கணுமா வேண்டாமா என்பதை குறித்து தகவல் வந்திருக்கு அது என்ன ஐயா இதுவரைக்கும் எப்படி இருந்ததோ இருந்துட்டு போட்டோம் ஆனா வந்து இனிமேல் கொரோனா அறிகுறியோட பரிசோதனைக்கு போறவங்க ரேபிட் ஆன்டிஜன் டெஸ்ட் அதாவது துரித பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டால் அவர்களுக்கு சில நேரம் நெகட்டிவ் என்று வருகிறது கொரோனா அறிகுறி இல்லை என்று வருகிறது அப்படி கொரோனா அறிகுறி இல்லை என்று வந்துவிட்டால் உடனே அதை அப்படியே விட்டுடாதீங்க அறிகுறியோட உள்ள போறவங்களுக்கு நெகட்டிவ்னு வந்துச்சுன்னா ரேபிட் டெஸ்ட்ல நெகட்டிவ்னு வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு ஆர்டி பிசிஆர் டெஸ்டும் எடுத்துருங்க எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க பைனல் முடிவை எடுத்துக்கோங்க அப்படிங்கறது ஒரு புதிய அறிவுறுத்தல கொடுத்திருக்காங்க சரிங்க இந்தியாவில் வந்து சீரம் நிறுவனம் கொரோனா எதிர்ப்பான தடுப்பூசி தயாரிப்பதில் ரொம்ப முன்மையான நிலையில இருந்துட்டு இருந்தாங்க இப்போது வந்து அந்த ப்ராசஸ் நிறுத்த வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க அது ஏன் என்பதை பற்றி சொல்லுங்க ஆஸ்ட்ராசெனிகா மற்றும் ஆக்ஸ்போர்ட் நிறுவனங்கள் இணைந்து செய்த வந்து கோவிஷீல்டு அப்படிங்கிற மருந்து வந்து டெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதை பத்தி நாம ஏற்கனவே பேசிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஆனா அந்த டெஸ்ட் வந்து இப்ப நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க தற்காலிகமா நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க ஏன்னா அந்த இங்கிலாந்துல வந்து அந்த டெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டவங்க ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து சைடு எஃபெக்ட் காட்டுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அது என்ன அப்படிங்கறது வந்து ஆராய்ந்து பார்த்து இது இந்த மருந்து எடுத்துக்கிட்டதுனால வந்த சைடு எஃபெக்டா இல்லைன்னா அவங்களுக்கு வேற சில மருத்துவ காரணங்களால வந்த சைடு எஃபெக்டா அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் இந்த தடுப்பூசி பரிசோதனை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க சரிங்க இந்தியாவில கொரோனா பாதிப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகமாயிட்டு வந்துட்டு இருந்தாலும் இப்ப கடந்த சில நாட்கள்ல பாத்தீங்கன்னா கொரோனா பெருகும் எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இது தொடர்பாக பல செய்திகள் வந்தது அதை குறித்து சொல்லுங்க ஐயா ஆமா இன்று காலையில நம்ம பார்த்த விஷயம் என்னன்னா நேற்று ஒரே நாளில் தொண்ணூத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பது பேர்களுக்கு இந்தியாவில் கொரோனா தாக்கம் வந்திருக்கிறது அப்படிங்கறத பார்த்தோம் ஆனா அதோட ஒரு அதிக பாதிப்பு தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா முப்பது லட்சத்திலிருந்து நாற்பது லட்சத்திற்கு இந்தியாவின் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை அதிகரித்ததுக்கு பதிமூன்று நாட்கள் மட்டுமே தேவைப்பட்டன வேற எந்த நாட்டிலும் பதிமூன்றே நாட்களில் பத்து லட்சம் மக்கள் பாதிக்கப்படவில்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை வந்து இந்தியாவில் இருக்கிறது ஆனால் இதே நேரத்தில் தான் நாம் வந்து நம்மளுடைய பொருளாதாரத்தை மீண்டும் திறந்துவிடப்பட வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது பொதுமக்கள் ஆகிய நாம் தான் மிகவும் கவனத்தோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாம் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்த வேண்டியதாக இருக்கிறது சரிங்க ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா எம் டி நியூ டைமண்ட் அப்படின்ற கப்பல் வந்து இலங்கை கடலோர பகுதியில வந்து தீப்பிடித்தது அது இந்தியாவிற்கு வர வேண்டிய படகாக தான் இருந்தது அது எங்க இருந்து வந்தது என்ன ஏற்றி கொண்டு வந்தது யாரோட உதவியால தீ அணைக்கப்பட்டது என்பதை போற்ற செய்திகள் எல்லாம் சொல்லுங்க ஐயா குவைத் நாட்டிலிருந்து இந்தியாவிற்கு வந்த கப்பல் அது டைமண்ட் கப்பல் நியூ டைமண்ட் அப்படிங்கிற கப்பல் அந்த கப்பல் வந்து இலங்கையை சுற்றி இந்தியாவிற்கு வர வேண்டிய அந்த கப்பல் அப்படி இலங்கையின் அருகாமையில் வரக்கூடிய நேரத்தில் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த கப்பல்ல வந்து ஒரு தீ விபத்து ஏற்பட்டது அந்த தீ விபத்துல இருந்து அது கொஞ்சம் சீரியஸா போயிருந்துச்சுன்னா கூட மிகப்பெரிய சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு ஏற்பட்டு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா இந்திய கடற்படை இலங்கை விமானப்படை ரஷ்ய நீர்மூழ்கி கப்பல் ஆகியவை எல்லாம் இணைந்து அந்த கப்பலின் தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து இப்பொழுது அந்த தீயை அணைத்து விட்டார்கள் இது வந்து மிகவும் பாராட்டக்கூடிய ஒரு செயல் 
மேலும் பல செய்திகளை பத்தி தொடர்ந்து பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் வணக்கம் நேர்களே இது கோவிட் இந்த வார நிகழ்வுகள் இந்த வாரம் நடந்த நிகழ்வுகளை பத்தி நம்ம கூட பேசிட்டு இருக்கிறது முத்துக்குமரன் ஐயா அவர்கள் நம்ம தொடர்ந்து பல செய்திகளை பற்றி பார்க்கலாம் இந்தியாவில பாத்தீங்கன்னா ஆசியாவிலே மூன்றாவது நாடாக இந்தியா வந்து ஒளியை விட ஆறு மடங்கு வேகமாக செல்லக்கூடிய ஏவுகணையை இப்ப வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது தொடர்பான செய்திகளை பற்றி சொல்லுங்க ஐயா ஓகே உலகத்திலே வந்து இதுவரை நான்கு நாடுகள் இந்தியாவையும் சேர்த்து நான்கு நாடுகள் தான் இந்த மாதிரி ஒளியை விட ஆறு மடங்கு வேகமாக செல்லக்கூடிய ஏவுகணைகள் வந்து வச்சிருக்காங்க அதுல நான்காவது நாடாக இந்தியா இணைந்திருக்கிறது இதற்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கா ரஷ்யா மற்றும் சைனா ஆகிய மூன்று நாடுகள் கிட்ட வந்து அந்த திறமை இருந்தது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இத வந்து ஆங்கிலத்துல ஹைப்பர் சோனிக் மிசைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒளியை விட ஐந்து மடங்கை விட அதிகமாக செல்லக்கூடியது அந்த இந்தியாவில நம்ம செஞ்சிருக்கக்கூடிய இந்த ஏவுகணை வந்து ஐந்து இல்ல ஆறு மடங்கு அதையும் தாண்டி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஆறு மடங்கு அதிகமாக வேகம் செல்லக்கூடியது இது ஆங்கிலத்தில் மேக் சிக்ஸ் என்று கூறுவர் ஓகேவா இது வந்து அந்த நம்ம முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் திரு அப்துல் கலாம் அவர்களின் பெயர் கொண்ட ஒரு சோதனை மையம் உள்ளது ஒடிஷா மாநிலத்தில் பாலசோர் என்னும் இடத்தில் வீலர் தீவு ஒன்று ஒரு தீவு இருக்கு அங்க இருந்து இந்த ஏவுகணை மிகவும் சக்சஸ்ஃபுல்லாக வெற்றிகரமாக சோதித்துட்டாங்க சரிங்க ஐயா கொரோனாவால ஊரடங்கு திடீர்னு பிறப்பிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா இருந்த மிகவும் பெரிய பிரச்சனைகளோட ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுடைய பிரச்சனை தான் அவங்க எப்படி அவங்க மாநிலங்களுக்கு திரும்புவாங்க அவங்க வேலை என்ன இருக்கும் அப்படின்னு என்பதை தொடர்ந்து அதை தொடர்ந்து வந்து சில திட்டங்கள் அவங்களுக்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருந்தது அதை குறித்து சொல்லுங்க ஐயா மத்திய அமைச்சர் திரு பியூஷ் கோயல் அவர்கள் வந்து இதை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க சமீபத்துல அவர் வந்து ரயில்வே துறை அமைச்சர் அப்படின்னு நம்மளுக்கே தெரியும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் பல பேர் வந்து வட மாநிலங்களில் இருந்து தென் மாநிலங்களுக்கு அல்லது மேற்கில் இருக்கும் மாநிலங்களுக்கு வந்தவர்கள் தான் இல்லையா இப்ப அந்த புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் எட்டு லட்சம் பேருக்கு மேல் தன்னுடைய ரயில்வே துறையில் மட்டுமே வந்து பணியை வழங்கியிருக்காங்க அப்போ இதர தொழில்கள் அதாவது நம்ம கிராமப்புற வேலைவாய்ப்பு திட்டம் அதுல தான் இன்னும் பல லட்சம் புல புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் வந்து பணிகள் பெற்று அவங்கவுங்க ஊர்களிலே வந்து வேலை செய்து வராங்க அவங்க ஊர்களில் இருந்தாலும் அதற்கு அருகாமையில் இதே ஸ்லைட்ல வந்து நம்ம இன்னொரு செய்தியும் பார்க்கிறோம் அதாவது ஃபைவ் ஜி தொழில்நுட்பத்துக்காக தொழில்நுட்பத்தில் சிறந்து விளங்குவதற்காக இந்தியா இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்கா ஆகிய மூன்று நாடுகள் வந்து கூட்டு முயற்சி செய்துட்டு இருக்காங்க சரிங்க இணையவழி வகுப்புகள் தான் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் இணையவழி வகுப்புகள் வந்து சில மாணவர்களால பார்க்க முடிவதில்லை அப்படின்பதெல்லாம் தொடர்ந்து ஒரு கோரிக்கை வந்து உயர் நீதிமன்றத்துல போடப்பட்டிருந்தது இப்ப ஆனா வந்து அது தொடர்பான ஒரு செய்தி வந்திருக்கு அவங்க நிச்சயமா நடத்தலாமா நடத்தக்கூடாதா என்பதை பற்றி அது குறித்து சொல்லுங்க ஐயா இது மிகவும் வருத்தப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் எப்படி எந்த ஒரு நிலைமையில இருந்தாலும் வந்து அனைத்து மாணவர்களாலும் இணைய வழி வகுப்புகள் கலந்துக்க முடியும் அப்படிங்கிறது சாத்தியம் கிடையாது ஏன்னா இது நாங்க பல வாரம் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கிறோம் நிறைய பேர் வீட்டுல வந்து ஒரு டிவி இல்ல ஒரு ரேடியோ கூட கிடையாது அப்படிப்பட்ட மாணவர்கள் வீட்டுல எப்படி வந்து ஸ்மார்ட் போனோ இல்ல கம்ப்யூட்டரோ இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது ஆனா அரசாங்க பள்ளியில் பயில மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வந்து தொலைக்காட்சி மூலமாக வகுப்புகள் நடந்துட்டு இருக்குது இணையவழி வகுப்புகள் நடத்துவதற்கு எந்த தடையும் இல்லை என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வந்து இப்ப மீண்டும் ஒரு உத்தரவு பிறப்பிச்சிருக்காங்க இந்த உத்தரவு பிறப்பிச்ச நேரத்துல தான் வந்து நம்ம தமிழக கல்வி அமைச்சரும் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஆன்லைன் வகுப்புகள் எடுப்பதற்கு தமிழகத்தில் தடை இல்லை இருந்தாலும் அந்த ஐந்து நாட்கள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தாலே அந்த மாதிரி ஐந்து நாட்களுக்கு மட்டும் வகுப்புகள் நடத்த வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க மற்றபடி வேற தடை இல்லை இதே இதுல வந்து இன்னொரு செய்தி நம்ம பாக்குறேன் இந்த கோவிட் தொற்று காலத்துல வந்து சுமார் தொண்ணூத்தி நான்கரை லட்சம் கோரிக்கைகளுக்கு வந்து இபிஎஃப் அதாவது எம்ப்ளாயீஸ் ப்ரைவிடன்ட் ஃபண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து தீர்வு வந்திருக்கு அப்படிங்கிற செய்தியும் இதுல பாக்குறோம் 
வெளிநாடுகள்ல இருக்க எல்லாருக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்தியா அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஒரு பொருள் ஞாபகம் வரணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது தாஜ்மஹால் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் தாஜ்மஹால் வந்து இந்தியாவிற்கு வருவாய் ஈட்டு தருவதில் ஒரு முக்கியமான பங்காளிச்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் தாஜ்மஹால் கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதங்களுக்கு அப்புறம் இப்ப திறக்கப்பட போகிறதா இருக்கின்றது இதுக்கு தொடர்பான செய்திகளை பற்றி சொல்லுங்க ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு அதான் மார்ச் இருபத்தி நான்கு அன்று மூடப்பட்டது கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி தாஜ்மஹால் திறக்கப்பட உள்ளது இதே தேதியில வந்து ஆக்ராவில் இருக்கக்கூடிய ஆக்ரா கோட்டையும் வந்து திறக்க போறாங்க இத்தனை மாதங்களாக வந்து வருவாய் இழந்து தவிர்த்த ஆக்ரா மக்களுக்கும் இந்தியாவின் சுற்றுலாத்துறைக்கும் வந்து இது மிகவும் இனிமையான ஒரு செய்தியாக அமைந்துள்ளது ரஷ்யா தயாரிச்சிருக்க ஸ்புட்னிக் ஃபைவ் என்றும் கோவிட் எதிர்ப்பு மருந்து தடுப்பூசி பாத்தீங்கன்னா தொடர்பான செய்திகள் இந்தியாவிற்கு இப்போ வந்திருக்கு அது என்ன என்பதை பற்றி சொல்லுங்க ரஷ்யா வந்து தன்னுடைய ஸ்புட்னிக் ஃபைவ் கோவிட் தடுப்பூசி தயாரித்த போதே இந்தியாவிடம் வந்து உங்களிடம் நிறைய கோஆபரேஷன் எதிர்பார்க்கிறோம் அப்படிங்கறத சொல்லியிருந்தாங்க இந்தியாவும் ரஷ்யாவும் சேர்ந்து கூட்டு சேர்ந்து இதை நாங்க கண்டிப்பா கலந்துக்குவோம் அப்படிங்கறத வலியுறுத்தியிருந்தாங்க இப்போ எதுக்காக பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மூன்றாவது திட்டம் மூன்று மூன்றாவது ஃபேஸ் அந்த ட்ரையல் செய்யறதுக்கும் அது மட்டும் இல்லாம அது சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்துருச்சுன்னா அதுக்கு அடுத்து இந்தியாவிலேயே அந்த ஸ்புட்னிக் ஃபைவ் மருந்து வந்து உற்பத்தி செய்யறதுக்கும் இந்திய அரசுல இருந்து அனுமதி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஃபேஸ் த்ரீ ட்ரையல் வந்து வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்தால் இந்தியாவிலேயே வந்து ஸ்புட்னிக் ஃபைவ் தடுப்பூசி செய்ய போறாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு இனிமையான செய்தி தான் ஏன்னா இந்தியாவில் நாம் அந்த மருந்து செய்தோம்னா முதற்கட்டமாக இந்திய மக்களுக்கு அது கிடைப்பதற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் கடந்த வாரத்தில் இது சம்பந்தப்பட்ட இன்னொரு விஷயம் நடந்திருக்கு அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உலக சுகாதார மையமும் ஸ்புட்னிக் ஃபைவ் தடுப்பூசி எந்த விதமான குறைபாடும் இதுவரை எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டதை அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பொருளாதாரம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லணும் அதை தொடர்ந்து இப்ப பல திட்டங்கள் வந்து ஒவ்வொரு துறையும் சீரமைக்கிறதுக்காக ஊக்குவிப்பதற்காக பல திட்டங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு கொண்டு வந்துட்டு இருக்கு இப்பொழுது சமீபத்தில் மீன் வலைத்துறையோடத்துக்காகவும் ஒரு திட்டம் போடப்பட்டிருந்தது அது என்ன என்பதை பற்றி சொல்லுங்க ஐயா சுமார் இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் வந்து மீன் வளத்துறையை ஊக்குவிப்பதற்காக திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து இந்த திட்டத்தை துவக்கி வச்சிருக்காங்க இது வந்து சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இது திகழும் இது வந்து பிரதமரின் நச்சய சம்பத யோஜனா அதாவது மீன் வள பெருக்க திட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது அது சம்பந்தமா வந்து இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க நடப்பாண்டு அதாவது இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றுல இருந்து இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுக்குள்ள இந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள்ள இருபது ஆயிரத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாய் இந்த திட்டத்திற்காக முதலீடு செய்ய இருக்காங்க நம் நாட்டு மீனவர்கள் வந்து சுயசார்போட இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த திட்டத்தினுடைய முதல் குறிக்கோள் கிழக்காசிய நாடுகளோட வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்கள் சேர்ந்து ஒரு காணொலி மூலமா ஒரு கான்பரன்ஸ் நடந்துட்டு இருந்தது கொரோனா சம்பந்தமான நிகழ்வுகளை பத்தி பேசியிருந்தாங்க அது தொடர்பான செய்திகளை பற்றி சொல்லுங்க கிழக்காசிய மாநாடு ஈஸ்ட் ஏசியா சம்மிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முதன் முறையாக கொரோனா வைரஸ் காரணமாக இணையவழியில நடந்தது அந்த மாநாட்டில் கலந்துகிட்டு நம்ம வெளியுறவுத்துறை இணையமைச்சர் திரு முரளிதரன் அவர்கள் வந்து கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு பத்தி மிகவும் விரிவாக பேசினாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த மனித ஆக்ஷன் பிளான் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு என்னென்ன நடக்கணும் அப்படிங்கறத பத்தி மனிதாவில ஒரு முடிவு எடுக்கப்பட்டிருந்தது அதையும் எப்படி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுங்கிறத பத்தி இந்த உச்ச மாநாட்டில் வந்து விவாதிக்கப்பட்டது இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் இருக்கு அது சம்பந்தமா அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கம்போடியாவின் தலைநகரம் ஃபினாம்ல ஒரு டிக்ளரேஷன் கொடுத்தாங்க அந்த டிக்ளரேஷனே வந்து எல்லா தலைவர்களும் நாங்க அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுல உறுதியா இருக்கிறோம் அப்படிங்கறதையும் சொன்னாங்க சரிங்க ஊரடங்கு போடப்பட்டதுக்கு அப்புறம் பல்வேறு நாடுகள்லயும் திரும்ப இந்தியாவிற்கு வர்றதற்கு வேற துணை எதுவுமே 
இல்லாத இருந்த நிலைமையில தான் வந்தே பாரத் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அந்த திட்டம் மூலயமா பல லட்சமான இந்தியர்கள் வந்து இந்தியாவிற்கு திரும்ப வந்திருக்காங்க அது தொடர்பான செய்திகளை இப்ப நம்முடைய அமைச்சர் ஒருவர் சொல்லியிருந்தாரு அது குறித்து சொல்லுங்க விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் திரு ஹர்தீப் சிங் பூரி அவர்கள் வந்து மிக சந்தோஷமான ஒரு செய்தியை சொல்லியிருக்காங்க நாம இது வந்து பத்தாயிரத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சோம் வந்தே பாரத் திட்டம் மூலமா பத்தாயிரம் பேர் வந்துட்டாங்க முப்பதாயிரம் பேர் வந்துட்டாங்க ஒரு லட்சம் பேர் வந்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்த காலம் போய் இன்னைக்கு வந்து பதினைந்து லட்சம் இந்தியர்களுக்கு மேல தங்களுடைய தாய்நாட்டுக்கு வந்தே பாரத் திட்டம் மூலமா திரும்பிட்டாங்க அப்படிங்கறது வந்து அமைச்சர் அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்க மெட்ரோ ரயில்கள் இப்ப நாடு முழுவதும் இயக்கப்பட்டு விட்டது செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி முதல் அதை தொடர்ந்து மெட்ரோ ரயில்கள் நிற்கும் நேரம் வந்து அதிகரிச்சிருக்காங்க இது எதனால அதிகரிச்சிருக்காங்க என்பதை பற்றி சொல்லுங்க ஐயா எல்லாத்துக்கும் காரணம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாக இருந்தால் கொரோனா வைரஸாக தான் இருக்க முடியும் போல தெரியுது இருபது வினாடியில் இருந்து ஐம்பது வினாடி என்று ரயில்கள் நிற்கும் நேரம் அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதற்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா சமூக இடைவெளியுடன் அங்கு பயணிக்கும் பயணியர்கள் வந்து ரயில்வே விட்டு இறங்குறதுக்கு ரயில் ஏறுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் என்பதன் காரணத்திற்காக தான் வந்து இருபது வினாடி வேண்டாம் ஐம்பது வினாடியா இருக்கட்டும் பொறுமையா இருந்தாலும் பரவாயில்ல நாம நம்ம வந்து தற்காத்துக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கறது காரணம் சரிங்க ஐயா இப்பொழுது கோர்ட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே காணொலி மூலமாக தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படி இருக்கு நிலைமையில வழக்கறிஞர்கள் வந்து அவங்களுக்கான சில விதிமுறைகள் எல்லாம் இருந்துட்டு இருந்தது இப்பொழுது அதெல்லாம் எப்படி இருக்கு என்பதை பற்றி சொல்லுங்க ஐயா மீண்டும் கொரோனா வைரஸ் காரணத்தினால் வழக்கறிஞர் அப்படின்னாலே நாம வந்து ஒரு கருப்பு அங்கே அணிந்த நபர் அப்படின்னு தான் பார்ப்போம் அந்த வழக்கறிஞருக்கு ஒரு தான் அந்த கருப்பு அங்கி கூட இல்லாம தான் இன்னைக்கு வழக்கறிஞர்கள் வந்து நீதிமன்றத்துல வழக்காடுறாங்க அதற்கு காரணமும் கொரோனா வைரஸ் என்று கூறப்படுகிறது ஏனென்றால் வழக்கறிஞர்களின் கருப்பு அங்கி வந்து கொரோனா வைரஸ் பரவுவதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருந்து வர முடியும் நம்ம சாதாரணமாக ஒரு சட்டை பேண்ட் அணிந்து செல்லும் பொழுது அந்த உடை வந்து மற்றவர்கள் மேல் படுவதற்கு வாய்ப்பு குறைவு ஆனால் வழக்கறிஞர் அங்கி வந்து கொஞ்சம் பெருசாவே இருக்கும் நீங்க இமேஜின் பண்ணி பார்க்கலாம் அதனால வந்து பரவிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை தான் இது சரிங்க சட்டசபை கூட்டம் தமிழகத்துல வந்து கலைவாணர் அரங்கத்துல நடக்கவிருக்கும் போவதை அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அங்கு ஏதாவது ஏற்பாடுகள் முன்னெச்சரிக்கைகள் எல்லாம் செய்யப்பட்டிருக்காயா கண்டிப்பா கண்டிப்பா கலைவாணர் அரங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் வந்து செஞ்சிருக்காங்க ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு முக்கியமான காரணம் சொல்லலாம் ஒண்ணு புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில வந்து சட்டமன்ற கூட்டம் நடக்கும் போது அது ஏற்கனவே வந்து ஒரு கோட்டை அதை சுற்றி வந்து அந்த அகழி அதெல்லாம் இருக்கும் ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது இது பொதுமக்கள் வந்து போகக்கூடிய ஒரு இடம் கலைவாணர் அரங்கம் என்பது பொதுமக்களுக்காக பல நிகழ்ச்சிகள் நடத்தக்கூடிய ஒரு அரங்கம் அது மட்டும் இல்லாம இது வந்து பீச்சுக்கு ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கு மெரினா பீச்ல இருந்து மிகவும் அருகாமையில் உள்ளது இந்த இரண்டு காரணங்களுக்காக பாதுகாப்பு மிகவும் பலத்த பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு போலீஸ் கமிஷனர் வந்து பேட்டி அளிச்சிருக்காரு சரிங்க ஐயா மகாபலிபுரம் சென்னையில இருக்கிறத பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான சுற்றுலா தலம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அது தொடர்பான செய்திகளும் இப்ப வந்திருந்தது பயணிகள் ஏமாற்றத்தோட போனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது குறித்து சொல்லுங்க ஐயா அதாவது மகாபலிபுரத்துக்கு செல்வதற்கு அனுமதி கிடைத்தது ஆனால் மகாபலிபுரத்தில் உள்ள சுற்றுலா தலங்கள் அதாவது அந்த வெண்ணை பாறை கடல் கடற்கரை கோவில்கள் இவர்கள் இந்த சுற்றுலா தலங்களுக்கு செல்வதற்கு பயணிகள் அனுமதிக்கப்படல அதனால கொஞ்சம் ஏமாற்றம் இருந்தாலும் சரி அட்லீஸ்ட் மகாபலிபுரம் வரைக்கும் வந்துட்டோமே அப்படிங்கறதுக்காக அங்க அந்த சிற்பங்களுக்கு அருகாமையில் அந்த வெண்ணை பாறைக்கு அருகாமையில் நின்றுலாம் வந்து புகைப்படம் எடுத்துட்டு போனாங்க சரிங்க ஐயா ஞாயிற்றுக்கிழமைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா தளர்வு இல்லாத ஊரடங்கெல்லாம் போடப்பட்டிருந்தது தமிழக பகுதி சென்னைகள்லாம் ஆனா இப்ப கடந்த வாரத்துலதான் வந்து தளர்வு இல்லாம நீக்கப்பட்டது ஞாயிற்றுக்கிழமையில அது தொடர்ந்து சொல்லுங்க ஐயா அந்த முழு ஊரடங்கு வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் பிறக்க பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தது அந்த முழு ஊரடங்கு வந்து தளர்த்தப்பட்டது அது தளர்த்தப்பட்டதுன்னு உடனே நம்ம மக்கள் என்ன நினைச்சிட்டாங்க ஓகே நம்ம எங்க வேணாலும் எப்படி வேணாலும் போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சிட்டு சென்னையில வந்து பட்டினப்பாக்கம் போன்ற கடற்கரைகளுக்கு வந்து அதிக எண்ணிக்கையில் படையெடுக்க ஆரம்பித்து விட்டனர் இதனால் வந்து சமூக இடைவெளி என்பது கேள்விக்குறியாகி விட்டது நாம ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட மாதிரி நாம பத்திரமா இருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் 
ஊரடங்கு தான் தயார்த்தப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் கொரோனா என்னும் தளர்வடையவில்லை கவனமாக இருத்தல் முக்கியம் சரிங்க சில வாரங்களுக்கு முன்னாடி இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க போய் கொரோனா பரிசோதனை எடுக்கணும்னா ஏதாவது ஒரு மருத்துவ பரிசோதனை பரிந்துரை செஞ்சிருக்கணும் பரிந்துரை செஞ்சிருந்தா தான் நீங்க வந்து பரிசோதனை மேற்கொள்ள முடியும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனா அந்த நிலைமை இப்ப மாறி இருக்கு அது தொடர்பான செய்திகள் பற்றி சொல்லுங்க ஐயா அதாவது இனிமேல் வந்து டாக்டரின் பரிந்துரை இல்லாமலே கொரோனா பரிசோதனை செய்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவிச்சிருக்காங்க அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டா விருப்பம் உள்ளவர்கள் வந்து இவ்வளவு நாள் வந்து கொரோனா பரிசோதனை கருவிகள் இருந்தது இல்லையா அதெல்லாம் வந்து தட்டுப்பாடு இருந்தது ஆனா இப்ப அந்த கருவிகளுக்கான தட்டுப்பாடு எல்லாம் இல்லை இப்போ ஒரு பொது ஜனம் ஒருத்தர் வந்து தனக்கு கொரோனா இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க விருப்பப்பட்டார்னா அவர் தாராளமா போய் அந்த பரிசோதனையை செஞ்சுக்கலாம் அவ்வளவுதான் சரிங்க நாளுக்கு நாள் பாதிக்கப்படுறவங்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாயிட்டே போயிட்டு இருக்கிறப்போ வசதிகள் படுக்கை வசதிகளும் அதிகமாக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் கட்டாயம் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நானூறு படுக்கை வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு தமிழகத்தில் ஒரு மருத்துவமனையில அதை குறித்து சொல்லுங்க சென்னையில இருக்கக்கூடிய ஸ்டான்லி பொது மருத்துவமனை தான் அது ஸ்டான்லி பொறுத்த பொது மருத்துவமனை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே ஏற்கனவே இருந்த படுக்கை வசதிகள் போக புதிதாக நானூறு படுக்கைகள் கொண்ட கொரோனா வார்டு வந்து அமைச்சிருக்காங்க இதன் மூலமா மேலும் நானூறு நோய் தொற்றாளர்களுக்கான சிகிச்சை வந்து அங்கு அழைக்கப்படக்கூடிய வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இது மட்டும் இல்லாம சென்னையில ஏற்கனவே வேற சில பொது மருத்துவமனைகளும் இருக்கு கீழ்ப்பாக்கம் பொது மருத்துவமனை இருக்கு ராஜீவ்காந்தி பொது மருத்துவமனை இருக்கு ஓமந்தூரார் மருத்துவமனை இருக்கு இங்கேயும் வந்து கொரோனா நோயாளிகளுக்கு வந்து சிகிச்சை வழங்கப்பட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த கொரோனாக்கு எதிர்ப்பான போராட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா முன்கள வீரர்களா சிபிஐசி பணியாளர்கள் தான் இருக்காங்க நம்ம சொல்லணும் அது தொடர்பா பல செய்திகள் இந்த கடந்த வாரத்துல வந்திருந்தது அதை குறித்து சில செய்திகள் பற்றி சொல்லுங்க மத்திய மறைமுக மற்றும் சுங்க வரித்துறை சென்ட்ரல் போர்ட் ஆப் இன்டைரக்ட் டாக்சஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் இவர்களுடைய பங்களிப்பு வந்து கொரோனா கொரோனாவுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் மிக ஒரு முக்கியமான பங்கா இருக்கு இது சம்பந்தமா ஒரு சில ஸ்லைட்ஸ் நாங்க இப்ப பாத்துருவோம் சிபிஐசி என்பது வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மத்திய மறைமுக வரி மற்றும் சுங்க வரித்துறை ஓகேவா கடந்த வாரத்துல நாம வந்து எல்ஐசி பத்தி பார்த்தோம் எல்ஐசி எப்படி பெரிய அளவுல வந்து நிறைய கொரோனா பாதித்தவர்களுக்கு நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் வந்து பல உதவிகள் செஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கறத பார்த்தோம் இப்ப இந்த சிபிஐசி வந்து யாருடைய கண்ட்ரோல்ல வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மத்திய நிதியமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் மற்றும் இணையமைச்சர் அனுராக் அவர்களுடைய நேரடி கண்காணிப்பில் இருக்கு அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு முதலில் வந்த நேரங்களில் பாத்தீங்கன்னா பல நாட்கள் தொலைக்காட்சியில் தோன்றி பல விதமான அறிவிப்புகளை வெளியிட்டிருந்தாங்க சரியா இப்போ அதே மாதிரி இந்த துறையினுடைய தலைவர் திரு அஜித் குமாரும் வந்து ஒரு மெசேஜ் அனுப்பியிருக்காங்க இதை பற்றி இதுல என்னென்ன முக்கியமா நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தா இப்ப நம்ம வந்தே பாரத் மிஷன் பத்தி இப்பதான் பார்த்தோம் பதினைந்து லட்சத்தை எண்ணிக்கை கடந்துச்சு அதே மாதிரி மிஷன் சாகர்னு ஒண்ணு இருந்தது ஞாபகம் இருக்குங்களா மிஷன் சாகர் அப்படிங்கிறது கப்பல் மூலமா வெளிநாடுகள்ல இருந்து இந்தியர்களை கொண்டு வருது இந்த ரெண்டுலயுமே வந்து சிபிஐசியின் பங்கு வந்து மிக முக்கியமானதாக இருந்தது ஏன்னா வெளிநாடுகளில் இருந்து வருபவர்கள் வந்து இந்தியாவிற்கு வந்து சேரும் போது முதல் முதல்ல அவங்க பார்க்க போறது வந்து கஸ்டம்ஸ் அதிகாரிகளை தான் பார்க்க போறாங்க அப்ப அந்த கஸ்டம்ஸ் அதிகாரிகள் வந்து அவங்க தங்களை தானே பாதுகாத்துக்கிறதும் ஒரு விஷயம் இருக்கு இருந்தாலும் பயணிகளை வந்து சோதனை செய்யாம அனுப்பிட முடியாது என்னதான் வந்து ஒரு நோய் தொற்று உள்ள காலத்துல வராங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் அவங்க வந்து எதுவும் கடத்தல்லாம் கொண்டு வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கறதையும் வந்து சேர்ந்து பார்த்துக்கிட்டாங்க சோ இந்த விதத்துல வந்து வந்தே பாரத் மிஷன் சாகர் திட்டங்களுக்கு வந்து சிபிஐசி உதவிகரமாக இருந்திருக்கிறது அதே போல ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி இருக்கு இல்லையா ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி ஏற்றுமதின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த சுயசார்பு இந்தியா அப்படிங்கிற திட்டங்களுக்கெல்லாம் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு ஒன்றுகோலாக இருப்பது வந்து ஜிஎஸ்டி வரி அந்த வரியும் வந்து இந்த சிபிஐசி அப்படிங்கிற அமைப்பின் கீழ்தான் வருது சரியா இப்போ 
பொது முடக்கம் நடக்குது அப்படின்னு நாம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா அந்த பொது முடக்கம் நடக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்துல கூட கஸ்டம்ஸ் மூலமா ஐந்து லட்சத்தி இருபதாயிரம் கிட்டத்தட்ட ஐந்து லட்சத்தி இருபதாயிரம் எக்ஸ்போர்ட் பில் ஆஃப் என்ட்ரியும் கிட்டத்தட்ட நான்கு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் இம்போர்ட் பில் ஆஃப் என்ட்ரியும் வந்து கஸ்டம்ஸ் மூலமா செயல்படுத்தப்பட்டிருக்கு இதனுடைய மதிப்பு கோடிகள்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சத்தி பதினைந்தாயிரத்தி நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது கோடி வருது எக்ஸ்போர்ட்ல ஏற்றுமதியில இறக்குமதியில வந்து மூன்று லட்சத்து முப்பத்தி ஆறாயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது கோடிகள் சோ இவ்வளவு விஷயங்கள் வந்து லாக்டவுன் நேரத்துல வந்து அவங்க செஞ்சு செஞ்சுட்டு வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி ஜிஎஸ்டியில பல விதமான சலுகைகள் அமை சலுகைகள் கொடுக்கப்பட்டன ஜிஎஸ்டி வந்து ஜிஎஸ்டி வருமானம் மிகவும் குறைந்தது கொரோனா வைரஸ் காலத்தில் வந்து ஜிஎஸ்டி வருமானம் மிகவும் குறைந்தது இருந்தாலும் வந்து ஜிஎஸ்டி மேலும் மேலும் பல தளர்வுகள் வந்து அறிவிச்சுக்கிட்டே தான் இருந்தாங்க சரியா அதை பற்றி தான் இந்த அடுத்தடுத்த இரண்டு ஸ்லைடுகளில் பார்க்குறோம் இப்போ கடந்த மாதம் கூட மேலும் பல சலுகைகள் வந்து ஜிஎஸ்டியில் அறிவிச்சாங்க அதாவது நாற்பது லட்சம் வரைக்கும் இருக்கிறவங்க ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அறிவிச்சிருக்காங்க இது முன்னாடி வந்து இருபது லட்சமா தான் இருந்தது இருபது லட்சம் இல்ல இருபது லட்சத்தை விட கம்மியானவங்க தான் வந்து ஒரு சின்ன கடையில கூட ஒரு வருஷத்துக்கு இருபது லட்சம் தாண்டிரும் வியாபாரம் இல்லையா சோ ஒரு சிறிய சிறிய கடையை கூட வந்து ஜிஎஸ்டி கட்டணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிலைமையில இருந்து இப்ப நாற்பது லட்சம்னு சொல்லும் போது கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசத்துக்கு மூன்று லட்சத்துக்கு மேல டர்ன் ஓவர் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வந்து ஜிஎஸ்டி வரும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு சலுகையை கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த ஸ்லைட்ல நாம என்ன பாக்குறோம்னா இந்த கஸ்டம்ஸ் துறை பத்தி ஒரு முக்கியமான செய்தியை பாக்குறோம் ஈவன் இந்த நோய் தொற்று காலத்துல கூட மிகவும் விழிப்புணர்வோடு செயல்பட்டு பல கடத்தல்களை வந்து பிடித்து இருக்கிறார்கள் பல கோடி சம்பந்தம் பல கோடி பெருமானம் உள்ள பொருட்கள் இந்த நேரத்தில் பிடிக்கப்பட்டிருந்து நாம அடிக்கடி செய்தியில பார்த்துட்டு இருக்கோம் முக்கியமா எதை பிடிச்சிருக்காங்க ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு தங்கம் தங்கம் கடத்தல் வந்து தங்கம் விலை ஏறினால தங்கம் கடத்தல் வந்து மிகவும் அதிகமாக நடந்தது புது புது விதமாக தங்கத்தை கடத்தினாங்க ஆனா எல்லாத்தையும் வந்து கஸ்டம்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து பிடிச்சிருக்காங்க இந்த விதத்துல வந்து நிறைய பார்த்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் டைரக்ட் இன்டைரக்ட் டாக்சஸ்ல முக்கியமா வந்து இன்டைரக்ட் அதாவது மறைமுக வரி மற்றும் சுங்க வரித்துறையில வந்து இந்த கொரோனா காலத்துல பல சேவைகள் வந்து நாட்டுக்காக செஞ்சிருக்காங்க சரிங்க ஐ பி எல் இப்ப நடக்க போகிறத தொடர்ந்து வந்து தோனி அவர்களுடைய பற்றிய செய்திகள் நிறைய வந்துகிட்டு இருக்கு அதை பற்றி இப்ப சமீபத்துல வந்த செய்தியை பற்றி சொல்லுங்க எம் எஸ் தோனி அவர்கள் வந்து இந்தியாவிற்காக விளையாடல விளையாடுறதுல இருந்து ரிட்டையர் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்தியாவிற்காக அவர் விளையாட மாட்டார் அப்படிங்கறதுனால எம் எஸ் தோனியினுடைய பங்களிப்பு வந்து குறைந்திருமோ அப்படின்னு பல ரசிகர்களும் வந்து பயப்படுறது ஒரு நியாயமான பயம் தான் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஓகே இவர் இனிமே இந்தியாவுக்கு விளையாட போறது இல்ல அதனால வந்து டேக் இட் ஈஸி மாதிரி விளையாட போறாரு அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்காங்க ஆனா இந்தியாவில் முன்னாள் கேப்டன் திரு அனில் கும்பி அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா தோனி நூறு சதவீதம் பங்களிப்பை கொடுப்பார் அப்படிங்கிற மாதிரி இத உறுதிப்படுத்துற மாதிரி நேற்று வந்து ஒரு வீடியோ வைரல் ஆயிருக்கு அதுல வந்து எம் எஸ் தோனி வேகமா ஒரு சிக்ஸர் அடிக்கிறாரு அந்த சிக்ஸர் வந்து மைதானத்துல தாண்டி எங்கேயோ போய் பந்து விழுது சரிங்க இப்பொழுதுதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அதாவது குஜராத்ல ஒரு முதலை பிடிப்பட்டிருக்கு அதுவும் குடியிருப்பு பகுதிகள்லயே அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு குடியிருப்பு பகுதிகள்ல வந்து ஒரு அரிய வகை உயிரினம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அதே குஜராத்ல அது தொடர்பான செய்திகளை பற்றி சொல்லுங்க இது இந்த உயிரினம் வந்து ஹெட் ஹாக் வந்து ஆங்கிலத்தில் பேர் தமிழ்ல வந்து இது முழு அலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது பாக்குறதுக்கு வந்து ஒரு முழு பன்றி மாதிரி இருந்தாலும் ஒரு எலியை விட கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் பெருச்சா சைஸ்ல இருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து மிகவும் அரிதான ஒரு விலங்கு அதுவும் முக்கியமா குஜராத் மாநிலத்துல வந்து இது அதிகமா பார்க்கவே முடியாது ஆனா இந்த நேரத்துல வந்து இந்த ஹெட் ஹாக் அங்க பிடிபட்டிருக்கிறது அனைவருக்கும் ஆர்வத்தை தூண்டக்கூடிய ஒரு விஷயமாக அமைந்தது 
சரிங்க கொரோனா வந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா அதாவது இந்த எதிர்ப்பு மருந்துகள் பற்றி எல்லாம் செய்திகள் பரம்பரையா வர்றதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா தெரப்பி அதாவது ஓமீர் சிகிச்சை என்பதுதான் வந்து ஒரு முக்கியமான சிகிச்சையா இருந்துட்டு இருந்தது இப்ப வந்து அந்த ஓமீர் சிகிச்சை தொடர்பாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கழகம் ஒரு செய்தி சொல்லியிருக்காங்க அது உதவிகரமா இருக்குதா இல்லையா என்பதை பற்றி அவங்க ஆய்வு முடிவை பற்றி சொல்லுங்கயா அதாவது முதல்ல பார்க்கும்போது ஓமீர் சிகிச்சை மூலமா நிறைய பேர் பயன்பெற்ற மாதிரி தெரிந்தாலும் இப்பொழுது மேலும் மேலும் பல தொற்றாளர்களுக்கு வந்து இந்த ஓமீர் சிகிச்சை அழிக்கும் போது ஓமீர் சிகிச்சை அதிக அளவில் பயன் பயனளிக்கவில்லை அப்படிங்கிறது வந்து இந்திய மருத்துவக் கழகம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதனால இனி வரும் காலங்கள் காலங்களில் இந்த ஓமீர் சிகிச்சை வந்து மிகவும் குறைவாக அல்லது இல்லாமலே கூட போகலாம் முடிந்தளவுக்கு வந்து ஏசி பயன்படுத்தாதீங்க போயிருக்காங்க அந்த பஸ்ல ஒரே ஒருத்தருக்கு தான் கொரோனா இருந்திருக்குது ஆனா அவருக்கும் கொரோனா இருந்திருக்குங்கிறது பின்னாடி தான் தெரிய வந்தது அந்த ஒருத்தர் மூலமா அந்த பஸ்ல இருந்த இருபத்தி மூன்று பயணிகளுக்குமே வந்து கொரோனா தொற்று விட்டது இதற்கு வந்து காற்றின் மூலமாக பரவுவதை தவிர வேற எந்த காரணமும் இருந்திருக்க முடியாது அப்படின்னு சீனா வந்து உறுதிப்படுத்திருக்காங்க சரிங்கயா கொரோனா தொடர்பான பல சித்திரை கதைகள் வந்துட்டு தான் இருக்கு இரண்டு பெரும்பலுக்கும் நடுவில் இருக்கிற வித்தியாசங்களை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு பல பத்திரிகைகள் வந்து இந்த சித்திர படங்கள் வரும் இப்போ வரக்கூடிய சமீபத்துல வரக்கூடிய படங்கள் எல்லாமே வந்து கொரோனாவுக்கு நேரடியாகவும் இல்ல மறைமுகமா சம்பந்தம் உள்ளதா தான் இருக்கு இப்ப இந்த படத்துல நாம பாக்குறோம் ஆன்லைன் வகுப்பு மூன்றாவது அப்படின்னு நடந்துட்டு இருக்குது அந்த ஆன்லைன் வகுப்ப அட்டன் பண்ணது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மாணவர்கள் அந்த மாணவர் ஜாலியா பந்த அடிச்சு விளையாடிட்டு இருக்காரு அவங்களோட பாப்பா தரையில உட்காந்து தவழ்ந்துட்டு இருக்குது ஆனா அந்த அம்மா வந்து ஆன்லைன் வகுப்பு சின்சியரா உட்காந்து நோட்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஓகே சோ நடக்கிறது அப்படியே பிரதிபலிக்கிற மாதிரி இந்த சித்திரம் அமைஞ்சிருக்கு கடந்த வாரம் நடந்த நிகழ்வுகளை பத்தி ரொம்ப தெளிவாகவும் விரிவாகவும் சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி ஐயா அடுத்த வாரமும் நம்ம இதே மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியில உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம்